Van zo'n 50 graven op de nieuwe begraafplaats in Dingsbelo zijn afgelopen weekend bronzen en koperen ornamenten gestolen. Inmiddels hebben enkele gedupeerde aangiften gedaan. Dit is al de derde keer in korte tijd dat er in de Achterhoek sprake is van diefstal van een kerkhof. Zo is er ook gestolen van een begraafplaats in Serenberg en in Zilvolde. De politie denkt dat de dieven gebruik maken van een auto vanwege het groot aantal gestolen voorwerpen. De politie roept gedupeerden op om aangifte te doen. 60 mensen hebben hun handtekening gezet voor het behoud van een pinautomaat in Bredevoort. Zondag start een groep actievoerders de handtekeningactie omdat ze het niet eens is dat de Rabobank zonder overleg de pinautomaat in de stad wil sluiten. De actiegroep hoopt de pinautomaat te behouden omdat lokale ondernemers afhankelijk zijn van spontane aankopen door plaatselijke bezoekers. De politie Oost-Nederland gaat de komende tijd meer surveilleren en gesprekken houden met geregistreerde veelplegers. Uit onderzoek is gebleken dat misdrijven als overvallen, straatroven en woninginbraken in de periode van oktober en april ruim de helft vaker voorkomen dan in de zomerperiode. Om dit terug te dringen start de politie de zogeheten donkere dagenoffensief. De politie roept ook de hulp in van de burgers. Aan hen wordt gevraagd extra alert te zijn in de eigen wijk. De gemeente Rijnwaarde is volgens de Gelderlander druk in overleg met recreatieschap Achterhoek Liemers over de voorwaarden die horen bij de verkoop van de recreatieplas De Bieland in Tolkamer. Het is de bedoeling dat de plas op 1 januari van eigenaar verandert. De Bieland is een van de acht recreatieplassen die het recreatieschap van de hand wil doen. Onder meer Stroombroek bij Braamt en het Hilgelo bij Bredevoort krijgen ook een andere eigenaar. Zondag 13 oktober komen tienduizenden naar Zutphen voor de Nationale Bokbierdag. Er is een grote optocht die bijna 100 deelnemers stelt. De bonte stoet met historische voertuigen slingert zich door de straten van de Hansestad. Een aantal fanfare en showorkesten geven de optocht extra flair. Het doorgaan van de Bokbierdag stond afgelopen voorjaar ter discussie wegens tegenvallende sponsoring. Toch werd besloten dat het evenement er moest komen. De Bokbierdag wordt gehouden van 1 tot en met half 6. De officiële opening wordt verricht door burgemeester Gerritsen om half twee op het bordes van het oude stadhuis aan het Schravenhof. De KNZB Challenger zwemwedstrijd van 12 oktober in zwembad Rozengaard in Doetinchem gaat niet door. De nieuwe Doetinchemse dolfijn laat weten dat de zwemmers van de nationale selectie niet bereid zijn om naar Doetinchem te komen. Eind augustus kreeg NDD de bevestiging van de KNZB dat de eerste Challenger zwemwedstrijd van Nederland in zwembad Rozengaarde georganiseerd mocht worden door de zwemvereniging. Er waren tien jonge talentjes van andere zwemverenigingen uit de regio uitgenodigd voor een meet-and-greet met hun idolen van de nationale zwemselectie. Dit gaat dus niet door. <tied>